bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous faciliter la saisie en utilisant les listes déroulantes. La validation des données, comme disent les spécialistes. Vous avez ici un tableau, euh, supposé que vous deviez chaque semaine le remplir en indiquant pour chaque client quel est le nom du technicien qui est intervenu, quel type d'intervention est réalisé, dans quelle commune est-il intervenu et pour une durée de combien. Alors plutôt que d'avoir à taper sans arrêt à chaque fois des informations qui reviennent régulièrement, on peut se simplifier la vie. Par exemple, les techniciens sont toujours les mêmes et les interventions sont toujours les mêmes. Alors nous allons voir comment faire en utilisant les listes déroulantes. La première chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir une seconde feuille dans votre classeur. C'est ce que nous avons fait et elle figure ici, elle s'appelle « liste. Quand on clique dessus, on voit qu'on y a mis toutes nos constantes, c'est-à-dire les six interventions et la liste des techniciens. On revient maintenant dans notre fichier et on va vouloir installer une liste déroulante ici, dans la colonne D, celle qui concerne les techniciens. Alors, vous sélectionnez toute la, la zone où doit figurer une liste déroulante. Ensuite, vous passez du menu accueil au menu formule, pardon, au menu données. Et là, vous allez voir ici validation des données. Vous descendez avec la petite flèche et vous choisissez validation des données. Une boîte de dialogue s'affiche. Dans autoriser, vous vous mettrez une liste. Vous cliquez sur liste. Excel vous demande à quel endroit il peut trouver cette liste. Vous Mettez votre curseur dans le cadre et vous allez dans la liste, dans la feuille qui contient les données. Et comme ce sont des techniciens, vous choisissez, vous sélectionnez tous les techniciens. Vous voyez, ils sont ici. Et vous dites OK. Et voilà, maintenant, chaque fois que vous cliquez dans une des cellules de cette colonne, vous voyez une petite flèche sur le côté. Et quand vous ouvrez, c'est la liste de tous les techniciens. Alors, par exemple, ici, on peut très bien mettre Gérard Mansoit. Ici, on pourra mettre, par exemple, « Quel idiote !» Et ici, pour terminer, on mettra « Martin Gall ». Voilà. On refait la démonstration une deuxième fois pour la colonne E concernant les types d'intervention. Donc, on sélectionne la plage. On quitte le menu « Accueil » pour aller dans le menu « Données ». On sélectionne « Validation des données ». Ici, dans la boîte de dialogue, on autorise, nous, c'est une liste, on clique sur liste. Pour indiquer où se trouvent les informations, on place impérativement son curseur ici, sans ça, ça ne marche pas. Et ensuite, on va dans notre deuxième feuille, chercher. Là, on sélectionne dans les interventions, les six interventions, elles apparaissent ici, et on clique sur OK. Et désormais, quelle que soit la cellule dans laquelle on clique, on voit qu'il y a une petite liste. Par exemple, on peut dire que Gérard Mansoif, eh bien, lui, il a fait euh, de la sauvegarde. Que quelle idiote, euh, elle a fait de l'infection. Pardon, de l'infection. Et puis que Martin Gall, lui, il a résolu un problème de réseau. Ah, pardon. Réseau. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.